Welcome back to Online Joke Board. In our Online Joke Board, we will discuss the first class in the state syllabus. We will discuss the first chapter in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. We will discuss the equations in the state syllabus. अरे तो अल्जीब्राइक फॉर्म, अल्जीब्राइक फॉर्म नमले परिचय पटाये ने चेष्ट हो रहा, आधी तो एक्टिविटी आना नमले ने चेया नहीं तो देश की ना तो इनके सॉल्यूशंस, क्वेश्चंस उनके टेस्ट बुक के लिए इनके आंसर्स आने सॉल्व है ना तो निगल स्टडीचे ये रे वीडियो इले पर इन कारिंग ल Padikan anda sedih ya. Adanya membantu anda adu ayat anda yang channel kan anda dengan anda subscribe ya mar kerja. Anda yang upload je ini video ini anda kau dan ada lebih kena dengan ayat bell icon klik ke ya. Okay, nama ke video ini ke pergi. Orang amat question ini dana. First question ini dana. The perimeter of a rectangle is 80 meters and its length is one meter more than twice the breadth. What are its length and breadth? Nama ini question nama kita kan do. Pun, nama kita ada nama kita desi kan, nama kita question atau nama kita sentence ada ni terlalu, le. An sentence ni nama kita algebraic formula ni kemati. Adalah itu algebraic formula ni kemati orang orang ni, adanya ente kiri variable sakit biaya ni cerita. Nama kita ni equation nak kiri, adi equation solve ni. Pun, nama kita, ni kita already kan dek anam chapter pelikian dorang ni, ni kita ni kita kan dek anam x nala variable kan ni kita biaya ni nanda, le. X, Y, alangki A, B, C. Angan nama kita small letters biaya ni cerita, nama kita unknown variables, unknown Orang itu la, orang orang kaya itu, orang information, orang yang orang unknown orang itu la. Ipan, kita, Ipan, Ipan, saya baca ni kos ni ada, length dan breadth tu akan terjadi kan dah. Ipan, kita ada ni perimeter dan ni terjadi, pini length dan breadth dan kita ada macam tu relation yang kita terjadi. Pini dua, ni terjadi kita dua karya yang lain. Kita length dan akan terjadi, kita breadth akan terjadi. Ipan, kita ada suppose ni. Orang yang length itu sendiri terjadi, kita ada breadth itu sendiri terjadi. Ipan, itu sendiri kita, orang yang kita ada orang English alphabet sila small Small letter, all small letters la. Eh, dengan kalau letter, nama kita use ini. Nama di most commonly, nama kita use ini. Nada, it's sana. Small letter it's sana. Nama kita use ini. Nada. Nama kita adat question ni lagi dengan apa? Apa perimeter dah ni terang. Alah, perimeter of the, the first question ni answer ana. Perimeter of a rectangle ni ana two into l plus b. Alah, apa two into l plus b ni ana nama kita dah ni terang. Entri ni ana dah ni terang. Kosnya ada 80 an, perimeter equal to 80 an. Ini adat dah ayat, macam tu ayat ada parah ini nanda. Its length is one meter more than twice the breadth. Its length is one meter more than twice the breadth. Apa length? Entah apa yang dicerita. Length is length ini apa tu orang la relation length dan breadth ni dalam la relation apa yang dicerita. Length is one meter more than twice the breadth. Twice the breadth. In the other twice breadth, the two into b in the twice no, I two times. Thrice are angle three times. But breadth in the twice no, I two into b. Okay, Petra and Garingal Manslayo, the number just in a muck, Manslaga made the question a year formula, Aki and the Matriolo. This equation is a lamb, Kavisha equation is on the la, but on not Sradika. First, two into l plus b equal to eighty the number, then Tanitra Garivana, give up. अलग आह ये द परिमेट्र 80 आने दाने चुन्दे सेकंड थिंग नो नहीं है लेंथ नो नहीं इट्स लेंथ इज वन मोर दन ट्वाइस द ब्रेड वन मोर दन वन मोर दन नो नहीं वन प्लस ट्वाइस द ब्रेड टू टाइम्स ब्रेड ओके पे एल्ली इक्वल टू इंगेने इड अपन हम की बी के एच्स नो गोड़ते हैं नहीं अलग अरे ब्रेड त Length in the relation ana, nama kita cost ini tanda ni kita information macam tu length ini information anda ana one plus two into b. Apa b h sana itu apa yang dua ram one plus two h. Dua ram lalai kan clear ayo. Nama kita cost ini itu important itu lalai bagus lalai kita nama kita titi terlalu. Apa nama kita tanda ni kita cost ini. Ada itu nallah sentence by sentence side tanda ni kita cost ini nama kita algebraic formula kita nama kita mati. Ini nama kita ni. Ini tanda ni kita first karya. First ni itu tanda ni kita ni adalah breadth perimeter of the rectangle. Two into l plus b equal to eighty. Pada ini nanti l l ni ni bagaikan. Ini dom b ke bagaikan. Ini edson nama kita substitute ya. Pada nama kita nak kita two into l itu yang mana 
എല്ലിന് നമുക്ക് വൺ പ്ലസ് ടു എച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഓക്കെ ടു ഇൻറ്റു ടു ഇൻറ്റു എൽ ഓക്കെ ഇതിന് സെപ്പറേറ്റ് ബ്രാക്കറ്റ് കൊടുക്കണം ടു ഇൻറ്റു എൽ പ്ലസ് ബി ബി എത്രയാണ് എച്ച്സ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാം നമുക്ക് ഇതിനെ ആദ്യം ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിലുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ ഇടാം ടു എച്ച്സ് ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ടു എച്ച്സും ഇവിടെ ഒരു എച്ച്സും ഉണ്ട് ടു എച്ച് ഈ എച്ച്സിൻ്റെ അർത്ഥം വൺ എച്ച്സ് എന്നാണ് അപ്പോൾ ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച്സ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് പിന്നെ എന്തേ ഉള്ളൂ ഈ വൺ മാത്രമേ ഉള്ളൂ വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വരുവാണ് സൊല്യൂഷൻ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതായത് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ലെങ്തും ബ്രെത്തും കണ്ടുപിടിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടിയാൽ മതി അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മളിതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എച്ച്സ് ഈക്വൽ ടു എന്നുള്ള ഫോമിലേക്ക് കൊണ്ടുവരണം അപ്പോൾ അതിനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നമുക്കിത് ഇതേപോലെ കിട്ടി ഇനി നമുക്ക് അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്ത് വരുമ്പം എച്ച്സ് ഉള്ള ടേംസ് എപ്പോഴും ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ കീപ്പ് ചെയ്യും അല്ലാത്ത എല്ലാ ടേംസിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇതുപോലെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട് അത് നമുക്ക് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ഇവിടെ നോക്കിയേ ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ആണ് അപ്പം നമുക്ക് ഈ ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വണ്ണിനെ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലിടാം ഈ ടൂവിനെ നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ടു ഇൻ ബ്രാക്കറ്റിൻ്റെ ഇവിടെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഇൻറ്റു ആ അപ്പോൾ ഈ ഇതിനെ ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതിന് റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഓക്കെ അപ്പം ത്രീ എച്ച്സ് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എന്ന് വരും മനസ്സിലായല്ലോ ഈ സി ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടു എത്രയാണ് ഫോർട്ടി അതായത് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് ഇനി നമുക്കിവിടെ ത്രീ എച്ച്സിന് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നിർത്താം പ്ലസ് വണ്ണിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടാകാം ഇവിടെ പ്ലസ് വൺ ആയതുകൊണ്ട് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ ആവും അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് സി സി ഈക്വൽ ടു ഫോർട്ടി മൈനസ് വൺ എന്നാവും ഈ സി ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ത്രീ എച്ച് സിസിക്കൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് നമുക്ക് എച്ച്സ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ മതി ത്രീനെയും റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകണം അപ്പോൾ ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇൻറ്റു ആണ് അപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ എച്ച് സിസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി നയൻ ഡിവൈഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു വൺ ത്രീ തേർട്ടീൻ എച്ച്സിൻ്റെ എച്ച്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി ഓക്കെ എച്ച്സ് തേർട്ടീൻ എന്ന് കിട്ടി എച്ച്സ് എന്താണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എച്ച് ആസ് ബ്രെത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ തേർട്ടീൻ എന്താണ് ബ്രെത്ത് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ബ്രെത്ത് കിട്ടി ഇനി ലെങ്ത് എന്താണ് ലെങ്തിന് നമ്മൾ എന്താണ് നമുക്ക് റിലേഷൻ തന്നിരിക്കുന്നത് ബ്രെത്തിനുമായിട്ട് വൺ പ്ലസ് ടു എച്ച്സ് വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച്സ് ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ തേർട്ടീൻ അല്ലേ ഈക്വൽ ടു വൺ പ്ലസ് ടു ഇൻറ്റു തേർട്ടീൻ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി സെവൻ ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ ഓക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ മീറ്റേഴ്സിലാണ് യൂണിറ്റ് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഈ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ ബ്രെത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര വരും തേർട്ടീൻ മീറ്റേഴ്സും ഇവിടെ ട്വൻറ്റി സെവൻ മീറ്ററും ആയിരിക്കും വരുന്നത് ഓക്കെ മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് വന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം നിങ്ങൾ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിലേക്ക് പോകാം ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അനദർ ലൈൻ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ സെറ്റ്സ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ വൺ സൈഡ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി മോർ ദാൻ ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ അതർ സൈഡ് ഹൗ മച്ച് ഈസ് എ സ്മോളർ ആംഗിൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ മനസ്സിലായോ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്നുകൂടെ വായിക്കാം ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ ഫ്രം എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ എ ലൈൻ അനദർ ലൈൻ ഈസ് ടു ബി ഡ്രോൺ സെറ്റ് ദാറ്റ് ദ ആംഗിൾ ഓൺ ദ സൈഡ്
biggest angle. The biggest angle is 50 degree more than the smallest angle. The question is 50 degree more than the smallest angle. Then we have the smallest angle. Now, it's the degree. Then more than 50 degree more than the biggest angle. That is x plus 50 degree. Now, this is the information we have to do with the picture. We have to do with the line. We have to do with the point. We have to do with the line. Orang lain macam tu, pada kita kita na angle na warni ni ni ala, orang angle ni kalau macam angle 50 degree kuda la erikya, pan, nama kita, eh itu angle ni kalau 50 degree kuda la, nama kita smallest angle nama kita x degree erikya, biggest angle pan, x plus 50 degree erikya, ala, yes, ini nama kita ni na angle ni ni equation ni formula ni kuanda ram. Okay, ini nanti tu nama kita kita na macam tu data ni, ni kalau already ni erat pada cerita ni kaya ram. This line is the two angles of the two angles. Linear pair. No, linear pair is the sum of the two angles. The angles are the sum of the two angles. 180 degrees. Yes. Now, what do we do? H plus 50 plus H equal to 180. The reason is the linear pair. Linear pair. Pair. Okay. This is it. This is what we have to do. This is what we have to do. We have to do x is equal to the formula. Now, we have to do x. Here is 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 x. Minus 50. That is 2x is equal to 180 minus 50. That is what I am saying. We will go to the left side and the right side. We will go to the right side. That is opposite. We will go to the right side and the right side. We will go to the right side and we will subtract. We will go to the right side and divide. We will go to the right side and divide. We will go to the right side and divide. We will go to the right side and divide. We will go to the right side and divide. We will go to the right side. Now, we have 180 minus 50 is 130. 2x is equal to 130. Now, let's say x is equal to 130 divided by 2. Equal to 65. 65 degrees. x is equal to 65. This is 65. Now, we have the smallest angle. The smallest angle. H side, no? H degree, no? Smallest angle is equal to H degree equal to 65 degree. This is 65 degree. We have the answer. We have the smallest angle to measurement. If you have the biggest angle to measurement, we have the 65 and then we have the 15 to the same. Add it all. Maria, this is our second question. Answer. Man, slide low. Then we will go to the third question. Go to the third question. The price of a book is four rupees more than the price of a pen. The price of a book is four rupees more than the price of a pen. The price of a pencil is two rupees less than the price of the pen. The total price of five books, two pens, and three pencils is seventy-four rupees. What is the price of each? Costume ayam kita, nama kita adi, mana? Kacau tension awal, lah. Ini agaknya je, yang korai korai karya yang lebar ini nanti pencil, book, pen, alah. Pangan tu korai, tiga karya yang lebar ini terenda, ada saman dan ini terenda. Pem, orang orang dalam lola relations dan ini terenda. Pem, nama lola, walaupun manusia itu, orang sentence by sentence tu, aja manusia lagi. Nama lola orang ini lalang, pohon, pem, nama kita ini answer itu. Okay, nama kita pem, adi tu sentence ini lalang, nama kita pen ini dah, alah. Pen ini de price itu baru nanti, nama kita excited ka. The price of it's cited the price of the book in the ghetto okay price of the book and then our natural the price of the book is four rupees more than the price of a pen the price of the pen in a column four rupees to go to the letter other the it's plus for a ticket Man, slide lo. Then, amuk ke price of the book is four rupees more than the price of the pen. No, arah. Maka price of the pen na ada x sendiri. Nyalah, amuk ke elapat dila price of the book x plus four na 
എഴുതാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ ആയല്ലോ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വായിക്കാം ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻ അപ്പോൾ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ പെൻസിൽ ഈസ് ടു റുപ്പീസ് ലെസ് ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻ പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് നമ്മൾ എച്ച് എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ടു റുപ്പീസ് ലെസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തായിരിക്കും എച്ച് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻസിൽ എന്താണ് ഈസ് എന്ത് വരും എച്ച് മൈനസ് ടു എച്ച് മൈനസ് കൺഫ്യൂഷൻ ആവണ്ട പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻസിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എച്ച് മൈനസ് ടു ഓക്കെ ഇതുവരെയുള്ള മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പം ഫസ്റ്റ് തന്നിരിക്കുന്ന പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഫോർ ഫോർ മോർ ദാൻ ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻ ആയിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻ എച്ച് എടുത്തു പ്രൈസ് ഓഫ് ദി ബുക്ക് അപ്പം എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ വന്നു പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻസിൽ എച്ച് മൈനസ് ടു ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ടുള്ളത് നോക്കൂ ദ ടോട്ടൽ പ്രൈസ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് ഫൈവ് ബുക്സ് ടു പെൻസ് ആൻഡ് ത്രീ പെൻസിൽസ് ഈസ് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ എല്ലാ എണ്ണം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഓരോന്നിൻ്റെ പ്രൈസുകളാണ് അപ്പം അഞ്ച് ഫൈവ് ബുക്സ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് എത്ര രൂപയാകും ഫൈവ് ബുക്സ് ആകുമ്പോൾ എത്ര രൂപയാകും ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ അല്ലേ കോസ്റ്റ് ഓഫ് ഫൈവ് ബുക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ആണല്ലോ എസ് ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ടു പെൻസ് ടു പെൻസ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് വരും ടു ഇൻറ്റു എച്ച് ടു ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് അടുത്തത് എന്താണ് ത്രീ പെൻസിൽസ് പെൻസിലിൻ്റെ ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വില എച്ച് മൈനസ് ടു ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ പെൻസിൽസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ എത്ര രൂപയായി സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസായി അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം വാട്ട് ഇസ് എ പ്രൈസ് ഓഫ് ഈച്ച് പെൻ്റെ ബുക്കിൻ്റെ പെൻസിലിൻ്റെയും പ്രൈസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം കൊസ്റ്റ് മനസ്സിലായല്ലോ ഇതുവരെ നമ്മൾ ചെയ്തു വന്നത് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിനി ഈ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായാലോ ഇത് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് ആണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പം ഒരു ബുക്കിൻ്റെ ഒരു പെന്നിൻ്റെ വില ടെൻ റുപ്പീസ് ആണെങ്കിൽ അഞ്ച് പെന്നിൻ്റെ വില എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ടെൻ അല്ലേ അപ്പം അതേപോലെ ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അതായത് ഒരു ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ അടുത്തതായിട്ട് പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എച്ച് ആണ് ഒരു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എച്ച് ആണ് അപ്പം ടു എച്ച് അതുപോലെ തന്നെ എച്ച് മൈനസ് ടു പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് ഒരു പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് ആണ് എച്ച് മൈനസ് ടു അപ്പോൾ മൂന്ന് പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് മൈനസ് ടു ഇതിനെല്ലാം കൂടെ നമുക്ക് സെവൻറ്റി ഫോർ റുപ്പീസ് ആണ് ചിലവായത് അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഓരോന്നിൻ്റെയും വില എത്രയാണെന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഓരോന്നിൻ്റെയും വില കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇതിൽ നിന്ന് സോൾവ് ചെയ്ത് എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് എച്ച് പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഫോർ ആഡ് ചെയ്താൽ ബുക്കിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടും അതിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട് ടു കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താലോ ഇനി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തെറ്റിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത് കാരണം ഇതിനെല്ലാം നമ്മൾ കറക്റ്റ് കറക്റ്റായിട്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് ശ്രദ്ധിക്കാം ഫൈവ് ഇതിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇത് ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയില്ല അല്ലേ അകത്ത് രണ്ട് ടേംസും ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ചെയ്യുമ്പം ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ചും ചെയ്യണം പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോറും ചെയ്യണം ഇവിടെ പ്രശ്നമില്ല ഇവിടെ ചെയ്യുമ്പോഴോ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ചും ചെയ്യണം ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടുവും ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഈ ബ്രാക്കറ്റിന് വെളിയിൽ കിടക്കുന്നതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ഇൻറ്റു ചെയ്യാനാണ് അപ്പോൾ അകത്തുള്ള ടേംസിനെ എല്ലാം അത് ഇൻറ്റു ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ മൈനസ് ആണ് അപ്പോൾ ത്രീ ഇൻറ്റു മൈനസ് ടു ആ മൈനസ് സിക്സ് ആണ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ശ്രദ്ധിക്കാം ഫൈവ് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് വരും ഫൈവ് എച്ച് പ്ലസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു ഫോർ ട്വൻറ്റി പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ത്രീ എച്ച് മൈനസ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടു സിക്സ് ഈക്വൽ ടു സ
ഇനി നമുക്കിവിടെ ഈ ടെൻ എച്ച്സ് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്താം ഫോർട്ടീന് നമുക്ക് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം അപ്പോൾ ടെൻ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സെവൻറ്റി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എത്ര വരും സിക്സ്റ്റി അല്ലേ ടെൻ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ടെൻ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു സിക്സ്റ്റി അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു എന്ത് വരും ഈ ടെൻ ഇൻറ്റു എച്ച് ആണ് അപ്പോൾ എച്ച് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വരുമ്പം ടെന്നിനെ നമ്മൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോയി ഡിവൈഡ് ചെയ്യും സിക്സ്റ്റി ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ ഈക്വൽ ടു സിക്സ് അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് എന്ന് കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ചിൻ്റെ വാല്യൂ സിക്സ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ വട്ട് ഇസ് ദ പ്രാ വട്ട് ഇസ് ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് എ പെൻ ഒരു പെന്നിൻ്റെ വാല്യൂ ഒരു പെന്നിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും റുപ്പീസ് സിക്സ് ആയിരിക്കും അല്ലേ ഞാൻ വേറെ സ്റ്റെപ്പായിട്ട് എഴുതുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇവത്തിൽ തന്നെ എഴുതുക നിങ്ങൾ എഴുതുമ്പോൾ താഴോട്ട് എഴുതണം കേട്ടോ ഓരോന്ന് എഴുതുമ്പം താഴെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എഴുതണം ദാറ്റ് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് എ പെൻ എച്ച് ഈസ് ഈക്വൽ ടു റുപ്പീസ് സിക്സ് ഇനി ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദ ബുക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ അതായത് സിക്സ് പ്ലസ് എത്ര വരും സിക്സ് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു ടെൻ റുപ്പീസ് ടെൻ എസ് ദെൻ വട്ട് ഈസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദി പെൻസിൽ പെൻസിലിൻ്റെ പ്രൈസ് എത്രയായിരിക്കും സിക്സ് അതായത് എച്ച് മൈനസ് ടു അതായത് സിക്സ് മൈനസ് ടു ഈക്വൽ ടു ഫോർ അതായത് റുപ്പീസ് ഫോർ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റിന് നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ഓരോന്നിൻ്റെയും പ്രൈസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ പെന്നിൻ്റെത് സിക്സ് റുപ്പീസും ബുക്കിൻ്റെത് ടെൻ റുപ്പീസും പെൻസിലിൻ്റെത് ഫോർ റുപ്പീസും ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോവുകയാണ് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് നാല് പാർട്സ് ആണ് ഉള്ളത് അപ്പം നമ്മൾ ഓരോ പാർട്സും നമ്മൾ വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അപ്പം നാലാമത്തേൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ പാട്ടാണ് വായിക്കാൻ പോകുന്നത് ദ സം ഓഫ് ദ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി സിക്സ് വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇപ്പം നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഓർത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യം ഫസ്റ്റ് പാട്ടാണ് എന്താണ് ഈ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് എന്ന് പറയുന്നത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ടുള്ള മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ് എന്താണ് എത്ര വീതമാണ് കൂടിക്കൂടി പോകുന്നത് എത്ര ആഡി യെസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഓരോന്ന് വൺ വീതമാണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം ലെറ്റ് ദ ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ബി എച്ച് ഫസ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ എച്ച് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നെക്സ്റ്റ് അത് കഴിഞ്ഞത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ അതായത് എച്ചിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എച്ച് പ്ലസ് വൺ ആയിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഇനി അതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഏതായിരിക്കും എച്ചിൻ്റെ കൂടത്തിൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എസ് ടു ആഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇതിനെ നമുക്ക് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എച്ച് പ്ലസ് ടു ബി ദ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം നമ്മൾ എടുത്തതാണ് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് വൺ എച്ച് പ്ലസ് ടുവും മൂന്ന് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് എടുത്തു അപ്പം അങ്ങനെയാകുമ്പം ഇതിൻ്റെ സം എത്രയാൻ തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സം ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം എച്ച് പ്ലസ് ഇനി എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു അല്ലേ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് ഇനി എത്ര എച്ച്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ എച്ച് 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 പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ ടു വൺ പ്ലസ് ടു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എച്ച്സിനെ മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്താം ഈ പ്ലസ് ത്രീനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ഈ പ്ലസ് ത്രീ എന്തായി മാറും മൈനസ് ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ അപ്പം ഇനി അടുത്തത് എച്ച് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ വരുത്തുക ഇവിടെ ത്രീ ഇൻറ്റു എച്ച് ആയിരുന്നു അപ്പം ത്രീ ഇൻറ്റു ആകുമ്പം റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ അതിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യും അല്ലേ 
പാർട്ട് ടു രണ്ടാമത്തെ പാട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഇതുപോലെ തന്നെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈവൺ നമ്പേഴ്സാണ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് ദാറ്റ് ഇസ് ഇറ്റ്സ് ദെൻ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് യെസ് അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ കേസിൽ എച്ച്സും എച്ച് പ്ലസ് വണ്ണും എച്ച് പ്ലസ് ടു ആണ് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് എടുത്തത് അപ്പോൾ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുമ്പോഴത്തെ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഫസ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ എച്ച് എന്ന് എടുത്താൽ നെക്സ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ എപ്പോഴും എന്തായിരിക്കും അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ ടു ആണ് ടുവിൻ്റെ കൂടുതൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്താലാണ് നെക്സ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ടു ആഡ് ചെയ്താലാണ് അല്ലേ അപ്പം എച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഈവൺ നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും ഈ എച്ച്സിൻ്റെ കൂടുതൽ എത്ര ആഡ് ചെയ്യണം ടു ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് കാരണം ഈവൻ ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ടുവിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് ആണ് വരുന്നത് ടു ഫോർ സിക്സ് എയ്റ്റ് അപ്പോൾ എല്ലാം തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് ടു ആണ് എച്ച് പ്ലസ് ടുവും എച്ച്സും തമ്മിൽ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടുമെന്നേ ടു ആണ് കിട്ടുന്നത് ഇനി അടുത്തത് എന്തായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ഇതിൻ്റെ കൂടുത്തിൽ പിന്നെയും ടു ആഡ് ചെയ്യണം അല്ലേ എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ അപ്പം ലെറ്റ് എച്ച് എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ബി ദ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ ഇത് നമുക്ക് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാം കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഇനി ഇതിൻ്റെ സമ്മ എത്രയാണ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി സിക്സ് ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമുക്കതിനെ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എച്ച് പ്ലസ് സമ്മ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യുക ചെയ്യുന്നത് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അല്ലേ യെസ് അപ്പം നമുക്കിനി ഇത് ആഡ് ചെയ്യാം എത്ര എച്ച്സുകളുണ്ട് ഇവിടെ വൺ ടു ത്രീ യെസ് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് ഇനി ഇവിടെ കോൺസ്റ്റൻസ് ഏതൊക്കെയുള്ള ടു പ്ലസ് ഫോർ ടു പ്ലസ് ഫോർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് മാത്രം ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ നിർത്താം പ്ലസ് സിക്സിനെ റൈറ്റ് സൈഡിൽ കൊണ്ടുപോകാം അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദർ ഫോർ എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിരിക്കുന്ന റൈറ്റ് സൈഡിൽ വരുമ്പം ഡിവൈഡ് ചെയ്യണം ഇ സി ഈക്വൽ ടു ടെൻ അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി ടെൻ കിട്ടി അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കിട്ടിയാൽ വിചാരത്തിന് നെക്സ്റ്റ് ടു കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഈവൻ നമ്പേഴ്സ് ട്വൽവ് ആൻഡ് ഫോർട്ടീൻ മനസ്സിലായല്ലോ എച്ച്സിൻ്റെ കൂടുതൽ ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ട്വൽവ് കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടുത്തി ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഫോർട്ടീൻ കിട്ടും ഈ മൂന്ന് നമ്പേഴ്സ് തമ്മിൽ ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് തേർട്ടി സിക്സ് കിട്ടുന്നതെന്ന് അപ്പം മനസ്സിലായി ഓക്കെ നോക്കിയേ ഫോർ പ്ലസ് ടു സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ തേർട്ടി സിക്സ് തന്നെ കിട്ടും അപ്പം നോക്കിയേ ഈ കാണുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസിനെല്ലാം നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് കുറച്ച് ഇൻഫോർമേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സിനെ നമ്മൾ ആൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിലേക്ക് മാറ്റണം ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആൾജിബ്രാക്ക് ഫോമിലേക്ക് നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് മാറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആൻസർ കിട്ടാൻ നമുക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ല പിന്നെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പം മിസ്റ്റേക്ക് ഒന്നും വരാതിരുന്നാൽ മതി യെസ് നമുക്ക് അപ്പോൾ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മൾ തേർഡ് പാർട്ട് നമുക്ക് ഫോർത്ത് ക്വസ്റ്റിൻ്റെ തേർഡ് പാർട്ടിൽ നമുക്ക് നോക്കാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്ന് നോക്കാം തേർഡ് പാർട്ടിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ക്യാൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ബി തേർട്ടി സിക്സ് വൈ മൂന്നാമത്തെ പാർട്ടിൽ നമുക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് ക്യാൻ ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ഈസ് തേർട്ടി സിക്സ് അതായത് മൂന്ന് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡ് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സമ്മ തേർട്ടി സിക്സ് ആകുമോ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഒന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് അതായത് വൺ ത്രീ ഫൈവ് എന്ന നമ്പർ നോക്കാം അപ്പോൾ ഫൈവ് പ്ലസ് ത്രീ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് പ്ലസ് വൺ നയൻ നയൻ ഒരു ഓഡ് നമ്പർ തന്നെയാണ് അല്ലേ ഇനി അടുത്തത് നോക്കാം സെവൻ നയൻ ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് നയൻ ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി പ്ലസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി
ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് നാച്ചുറൽ ഏതെങ്കിലും മൂന്ന് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് എടുത്താലും അതിൻ്റെ സമ്മായിട്ട് വരത്തില്ല എന്നാണ് ആൻസർ വരുന്നത് യെസ് അപ്പം നമുക്കിനി അടുത്ത നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പം നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ ഏതാന്ന് നോക്കാം ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ദ സം ഓഫ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ വാട്ട് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിത് നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓഡി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡി നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം തേർട്ടി ത്രീ ആണെങ്കിൽ വിച്ച് ആർ ദ നമ്പേഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഓഡി നമ്പേഴ്സിന് നമുക്ക് എങ്ങനെ എടുക്കാം എച്ച്സ് ആണെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഓഡി നമ്പർ ഏതായിരിക്കും ഏതായിരിക്കും എച്ച് പ്ലസ് ടു ആയിരിക്കത്തില്ലേ അല്ലേ അടുത്തത് എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ആയിരിക്കും അല്ലേ കാരണം എന്താ എച്ച്സ് അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വൺ എന്ന് എടുത്തു ഫസ്റ്റ് ഓഡി നമ്പർ വൺ ആണല്ലോ അപ്പോൾ വൺ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ടു നെക്സ്റ്റ് ഓഡി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ത്രീ ആണ് അത് കഴിഞ്ഞത്തെ ഓഡി നമ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വൺ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് ഫൈവ് മനസ്സിലായല്ലോ അപ്പോൾ ഓഡി നമ്പേഴ്സും വൺ ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ്റെ ഒക്കെ ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു വെച്ച് ആണ് കൂടി കൂടി പോകുന്നത് അല്ലേ വൺ കഴിഞ്ഞ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ത്രീ വരും ത്രീ കഴിഞ്ഞ് ടു ആഡ് ചെയ്താൽ ഫൈവ് വരും ഫൈവിൻ്റെ കൂടെ ടു ആഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ സെവൻ വരും അതേപോലെ പോകുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് അതിനെ എച്ച്സും എച്ച് പ്ലസ് ടുവും എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ എന്നും എടുക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ ഈ എച്ച്സ് എച്ച് പ്ലസ് ടു എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ഇതിൻ്റെ സം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തേർട്ടി ത്രീ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെ സമ്മായിട്ട് എഴുതാം നമ്മൾ നേരത്തെയൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ഫോർ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇനി എത്ര എച്ച്സുകളുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം വൺ ടു ത്രീ ത്രീ എച്ച്സ് അല്ലേ ത്രീ എച്ച്സ് പ്ലസ് ഇനി കോൺസ്റ്റൻസ് എത്രയുണ്ട് ടു പ്ലസ് ഫോർ സിക്സ് അല്ലേ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ഇനി നമുക്ക് ത്രീ എച്ച് സിക്സ് ഈക്വൽ ടു എന്തെന്ന് പറയാം തേർട്ടി ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരും തേർട്ടി ത്രീയിൽ നിന്ന് സിക്സ് കുറയ്ക്കണം അപ്പോൾ ട്വൻ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് സി സി ഇക്കൾ ടു ട്വൻ്റി സെവൻ അപ്പോൾ ത്രീ എച്ച് സി സി ഇക്കൾ ടു എത്ര വരും ട്വൻ്റി സെവൻ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു നയൻ അപ്പോൾ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ എത്ര കിട്ടി നയൻ കിട്ടി എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ നയൻ കിട്ടിയാൽ നെക്സ്റ്റ് വാല്യൂ എത്രയായിരിക്കും നയൻ പ്ലസ് ടു ലെവൻ ലെവൻ പ്ലസ് ലെവൻ പ്ലസ് സോറി നയൻ ആണ് അപ്പോൾ നയൻ പ്ലസ് ടു ലെവൻ ദെൻ നയൻ പ്ലസ് ഫോർ എത്ര വരും നയൻ പ്ലസ് ഫോർ ദാറ്റ് ഈസ് തേർട്ടീൻ ഓക്കെ ഇതായിരിക്കും നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കോൺസിക്യൂട്ടീവ് ഓഡ് നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് കീവ്സ് ദ സം തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ നമുക്കിനി അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റിന് അഞ്ച് പാർട്ട്സ് ആണുള്ളത് അപ്പോൾ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അഞ്ചാമത്തെ പാട്ട് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വലിയ കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യാനൊന്നുമില്ല കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആദ്യത്തെ കണക്ക് ചെയ്ത പോലെയൊക്കെ തന്നെയാണ് സം ഓഫ് ഫസ്റ്റ് ത്രീ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ഇസ് തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് തന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് അഞ്ചാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ തന്നെ നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ നമുക്കത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ആയതുകൊണ്ട് എച്ച് എന്നും എച്ച് പ്ലസ് വൺ എന്നും എച്ച് പ്ലസ് ടു എന്നും എടുക്കാം ത്രീ നമ്പേഴ്സ് ത്രീ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നമ്പേഴ്സ് അതിൻ്റെ സം ആണ് തേർട്ടി ത്രീ അപ്പോൾ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് എച്ച് പ്ലസ് ടു ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ടു എച്ച് പ്ലസ് എച്ച് ത്രീ എച്ച് പ്ലസ് വൺ പ്ലസ് ടു ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ പ്ലസ് ത്രീ റൈറ്റ് സൈഡിൽ പോകുമ്പോൾ മൈനസ് ത്രീ ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ത്രീ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ദർ ഫോർ എച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ഈക്വൽ ടു ടെൻ അല്ലേ എച്ച്സിൻ്റെ വാല്യൂ ടെൻ കിട്ടി അപ്പം എച്ച്സ് ടെൻ ആയാൽ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ എത്രയായിരിക്കും ലെവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് അപ്പോൾ ഇത്ര എണ്ണത്തിൻ്റെ സമ്മായിരിക്കും തേർട്ടി ത്രീ എന്ന് ടെൻ ദ കോൺസിക്യൂട്ടീവ് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് ദാറ്റ് ഈസ് ടെൻ ലെവൻ ട്വൽവ് ദ സം ഓഫ് ടെൻ ഇലവൻ ആൻഡ് ട്വൽവ് ഈസ് തേർട്ടി ത്രീ ഓക്കെ ഇതാണ് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ നാലാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യന് അഞ്ച് പാർട്സ് ഉണ്ടായിര
a square of 9 numbers is marked in a calendar. The sum of all these numbers is 90. What are the numbers? This is a calendar. Four numbers are square item. This is x plus 1. In the calendar, we have one number and the next number. If you have a number, you can see the number. In this number, you can see the number. This is the number. This is the number. This is the number. This is the number. Let's say that we have a page in the calendar in the digital numbers in January or February. We will add 4 to this. If you have a x, you will add x plus 1. If you have a x, you will add 7 to this. If you have a number, you will add plus 7. If you have a number, you will add plus 7. If you have a number, you will add 7 to this. If you have a number, you will add 7 to this. तो मैंने स्लाइड लो इन्हें ये फोर नंबर्स ने सम 80 अन्ना ने दाने चला दो ये ये नंबर्स ने अल्लाह अंगडे सम 80 अन्ना दाने चला दो पांगने वेरी वाले अंगले ये ये ओरे नंबर्स ने हम कांडे उड़ी के ना ओके इधर ने अल्लाह तेरे अंगडे सम 80 अन्ना पे इंगने इड़ा फर्स्ट ले अन्ना हम का ह Eight equal to eighty. And slide lo first step man slide lo. Ini nama kita nak naik eight segala la. Orang macam ni jadinya eight segala dua, tiga, empat, lima segala. Four eight segala plus ini constant saya dekik anda one plus seven eight eight plus eight sixteen equal to eight. Ni four eight segala mana terlalu left side lu nanti. Equal to 80 minus 16. Equal to 80 minus 16. How much is it? 64. Now, 4H is equal to 64. Therefore, H is equal to 64 divided by 4 is equal to 16. Now, how much is it? How much is it? How much is it? 16 gitu. Pada mungkin kalender leh, enggane mark ke, yang kalender leh number sape enggane dani erikum. H 16 ana. Pebade yatra verum 17 verum. Ibeda H plus 7. 16 de urdi 7 adi ana le. Pum 23 erikum verum. Ana le. 7 adi de, mana 23 verum. Ibeda yatra verum 20. Four way. But the numbers, the calendar, calendar le, nama le dite teri kena square na, the numbers na wadi ni ala sixteen, seventeen, twenty three and twenty four ay dikyo. And slide lo, utte confused awa ni la, nama kita ane dikyo iye rikaya dite le na, iye da kiti kaya ni ala awat dite le nama le sam justi ande dikyo. Ayne solve iye da h is equal to nala formula kyo kondo eriga. Iye da formula nama le Eighty, yes. Mana slide lo? Pernah mana anjam itu question deh, renda amat part orang deh. Fifth question deh, renda amat part orang. Nampol je, ini. Nampol part itu part ni atau parni terlalu deh. Nampol deh, nair te, kalender ni atau, etre ayer nampol deh, terlalu deh. Four, ada square ayat, alinggi four digits sebenar ni dia lalu square ayat terindah. Ini nama lalu edikam boleh nine digits sebenar ni dia lalu edikam boleh. Pernah nampol deh, nongka nine digits sebenar ni dia lalu nampol deh, enggak ni edikam. Berapa nine digits tu? Ia lah. Berapa nine digits tu? Anda yang kami kari am. Berapa eight saya dikanya nasty is eight plus one. Ada tu ada beribu. Eight plus two beribu. Okay. Ini tanda orang tengen beribu. Eight plus seven. Eight plus eight. Eight plus nine beribu. Ni berapa yang ni kerja beribu? Eight plus. Ini seven dua orang tu pinnya beribu seven dua orang kau tu. Ia lah. Eight plus fourteen. Eight plus fifteen. X plus 16 S. Pada anu, nama kita awal show itu la, awalu kalender ni part. Kini ni, semua nama kita, mungkin number arah itu la, aduh, orang number itu baki orang relate relations tak kau beli, semua nama kita itu. Edi, ni dina sum 90 yang tanya tu. Dina sum itu yang ni numbers ni, semua orang kita sum mana aja ni, le 90. Ni pada nama kita ni, nama kita X plus X plus 1 plus X plus 2 plus X plus 7 plus X plus 8 plus, angin ni itu ni ni kalau, nama kita ni orang kita just terus X plus orang tu ni, na, le 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 X plus lagi kalau, le, nama kita ada adi itu. 9x plus ini constant ni kalau na 1 plus 2 3, alah 1 plus 2 3, 3 plus 7 
10. 10 plus 8, 18. 18 plus 9, 18 to 9 add 27. 27 to 14. Alle, in the color, we will do 27 plus 14 plus 15 plus 16. Alle, 27 plus 1 plus 2, 3. 3 plus 7, 10. 10 plus 8, 18. 18 plus 9. 27 but 27 is 14 plus 15 plus 16 now we will see here ok, this is the answer 72 9x plus 72 equal to 90 ok, we will see here we will see here we will see here x plus x plus 1 plus x plus 2 plus is equal to 90 now we will see here 9x is equal to 90 minus 72 that is equal to 90 in 72 or chinya atra veru 18 avaru na ille 72 uh, 82 82 plus 8 90 yes appo 9 x is equal to 18 anengile x is equal to endu veru 18 divided by 9 equal to 2 veru appo x inde value namaku 2 annu kitti appo x inde value 2 anengile baaki inde numbers ok engane namaku eduthaa Okay, x in the value 2 and up next number 3, 4. Alla, in is 7 add this 9, 9, 10, 11. Nine. This is the 7 add this 16 and 11. Uh, 7 add this one. Okay, then 16 and 16, 17, 18. Then 17, what are the numbers in the question? The numbers are 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17 and 18. Okay, I will tell you how to do this. Okay, now you can see the video in this video. Now you can see the video in this video. Now you can see the video in the comments. Now you can share your friends with your friends. Because we are learning this video in this lockdown. We are learning this video. साहजरी है ना अपन नम्रे तो और पाइट नम्रे कोटेर वाइट इधर निंगल कंडे इंसेशन निंगल कोटेर का शेयर इधर उड़ का मार्क कर दा इस टाइम के लाइक के ना मार्क का तो सब्सक्राइब ही का बेल लाइकन क्लिक की का अपन इनका गुड़ल वीडियो सप्लोड जेम्बर इनको डरने ले बिकने दे रही हूँ ओके थैंक्स फॉर वाचिंग ऑनलाइन शॉक बोर्ड गुड बाय